வணக்கம் நண்பர்களே நமது அடுத்த வகுப்பில் அந்த பாட்னி சைடே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரெண்டு டாபிக் ஒன்று வந்து நியூட்ரிஷன் ஒன்று ரெஸ்பிரேஷன் இது ரெண்டையும் பற்றி சுருக்கமாக பார்க்கலாம் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு தெரியும் அதாவது உணவீட்டம் அல்லது உணவூட்டம் அன்பேர் அதாவது உணவை எடுத்துக்கொள்ளுதல் அல்லது உணவுப் பொருட்களை எடுத்துக்கொள்ளுதல் அல்லது நம்ம உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை பெறுதல் அப்போ உணவு வந்து ஆற்றலை தருகிறது அப்படின்னா தாவரமாக இருந்தாலும் சரி விலங்காக இருந்தாலும் சரி அது ஆற்றலை பெறுகிறது அப்படின்னா அது வந்து உணவு சரி அப்போது அந்த உணவிட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறதுல தாவரத்தில் பொறுத்த வரையில் என்னென்னா எல்லா தாவரத்தையும் நம்ம வந்து ஆட்டோட்ராஃப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சுய உணவூட்டம் சுயமாக அவைகள் வந்து உணவை தானே தயாரித்து கொள்ளும் ஆட்டோட்ராஃப்ஸ்ன்னு பேர் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பிளான்ஸுமே ஆட்டோட்ராஃப்ஸ் தான் அதில் சில ஹெட்ரோட்ராஃப்ஸ் இருக்குது ஹெட்ரோட்ராஃப்ஸ் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க உங்கள் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது பேராசைட்டிக் பிளான்ட் அதாவது ஒட்டுண்ணி தாவரம் இருக்குது அதில் டோட்டல் பேராசைட் இருக்குது பாஷியல் பேராசைட் இருக்குது அப்புறம் சாருணி தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அதாவது சாப்ரோஃபைட்ஸ் இருக்குது இது இல்லாமல் வந்து பிச்சர் பிளான்ட் சொல்லக்கூடிய கார்னிவரஸ் பிளான்ஸ் இருக்குது அடுத்த அதாவது உயிரிகளை அதாவது குறிப்பாக பூச்சிகளை பிடித்து தின்று வாழக்கூடிய தாவரங்களும் இருக்கிறது அதான் வந்து ஹெட்ரோட்ராஃப்ஸ் அப்படின்னு பேர் அந்த ஹெட்ரோட்ராஃப்ஸில் வந்து அப்படின்னா சில பாக்டீரியாக்கள் கூட அந்த ஹெட்ரோட்ராஃப்ஸ் செய்யுது அதாவது ஹீமோசிந்தட்டிக் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்கிறது அதெல்லாம் அந்த வரிசையில் வருது சரி இப்போது நம்ம ஆட்டோட்ராஃப்ஸ் அப்படிங்கிறத முக்கியமாக பார்ப்போம் அந்த ஆட்டோட்ராஃப்ஸ் அப்படின்னாலே நம்ம என்னென்ன சொல்கிறோம்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அதாவது ஒளிச்சேர்க்கை ஒளிச்சேர்க்கையில் ஈடுபடக்கூடிய அத்தனை தாவரங்களுக்கும் வந்து ஆட்டோட்ராஃப்ஸ்ன்னு தான் பேர் நான் அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு குறிப்பு ஒன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒளிச்சேர்க்கை நடக்கிறதுக்கு வந்து என்ன ஒரு தாவரத்தினுடைய தாவர செல்ல இருக்கக்கூடிய உறுப்பு முக்கியம்னாக்க குளோரோப்ளாஸ்ட்டு அந்த குளோரோப்ளாஸ்ட்டோட பசுங்கணிகம் அந்த பசுங்கணிகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து இதுதான் அமைப்பு கொடுத்துருக்கேன் இரண்டு செவ்வினால் சூழப்பட்ட ஒரு அமைப்பு அது வந்து டிஸ்காய்டர் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உள்ள மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மேட்ரிக்ஸில் வந்து நிறைய கிரானாக்கள் இருக்கும் அந்த கிரானா ஒரு கிரானத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நிறைய மெம்பரேன் அடுக்கல் காணப்படும் அது வந்து என்ன பண்ண தைலக்காய்டு மெம்பரேன்னு பேர் இந்த தைலக்காய்டு மெம்பரேனில் தான் குளோரோஃபில்னு சொல்லக்கூடிய பசுங் பசுமை நிறமைகள் இருக்கிறது அந்த குளோரோஃபில்ல வந்து நிறைய டைப் இருக்கு ஏ பி சி இந்த மாதிரி நிறைய டைப் இருக்கு அந்த ஏ குளோரோஃபில் ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுதான் வந்து பிரைமரி பிக்மன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதன்மை நிறமி அப்படின்னு பேர் எல்லா ஆட்டோட்ராஃபிக் பிளான்ட்ஸ்லையும் குளோரோஃபில் ஏ கண்டிப்பா இருக்கும் ஏன்னா அந்த குளோரோஃபில் ஏ மட்டும்தான் அந்த ஒளியை வாங்கி அதை வந்து கெமிக்கல் எனர்ஜியா அதாவது வேதிய ஆற்றலாக மாற்றக்கூடிய திறன் உண்டு மற்ற நிலைமைகள் ஒளியை ஈர்த்தாலும் அவைகளால் வந்து மாற்ற முடியாது அதனால் அந்த பிரைமரி பிக்மெண்டில் குளோரோஃபில் ஏ இருக்குங்கிறது முக்கியம் சார் இப்போது இந்த குளோரோஃபில் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒளியை ஈர்க்கிறது இப்போ நமக்கு வந்து நிறம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ பிளாக் கலர்னால் அந்த பிளாக் கலர் வந்து ஒளியில் இருக்கக்கூடிய எந்த நிறத்தையும் ஈர்க்க அதாவது ஒளியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நிறத்தையுமே ஈர்க்கும் கருமை நிறம் அப்படிங்கிறது ஒளியில் உள்ள எல்லா நிறத்தையுமே ஈர்க்கும் வெண்மை நிறம்ங்கிறது அப்படின்னா ஒளியில் இருக்கக்கூடிய எந்த நிறத்தையுமே ஈர்க்காது அப்போது இந்த ஒரு பச்சை நிறம் அந்த நிறமி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பச்சை நிறத்தை தவிர மீதி இருக்கக்கூடிய மற்ற நிறங்களை வந்து ஈர்க்கக்கூடிய தன்மை உடையது அப்போது அப்படி ஈர்க்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஒளி ஆற்றல் வந்து உறிஞ்சப்படுகிறது அப்படி இந்த ஒளி ஆற்றலை உறிஞ்சப்படும் பொழுது என்ன ஆகுதுனாக்க இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து நீரின் உதவியால் ஒடுக்கமடைந்து அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைட்ஸ் ரெடியூஸ் இன்டு கார்போஹைட்ரேட் இது வந்து ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் ஒடுக்க வினை இதுதான் ஓவரால் ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அந்த ஒளிச்சேர்ப்பினுடைய முழு வேதி வினை இது தான் அதாவது சிஓட்டு இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைட் இருக்குது அது நீருடன் சேர்க்கிறது அப்போது ஒளியும் குளோரோஃபில் வந்து ஒளி உறிஞ்சுகிறது அப்படி உறிஞ்சும் பொழுது என்ன ஆகுது அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒடுக்கமடைந்து கார்போஹைட்ரேட்டாக மாறுகிறது அதோட வந்து நீரும் ஆக்சிஜன் வெளியேறுகிறது நமக்கு தெரியும் ஒளி சேர்க்கையின் போது ஆக்சிஜன் வெளியிடப்படுகிறது அப்படின்னு ஆக இந்த ஆக்சிஜன் வெளியிடப்படுகிறது அப்படிங்கிறது இங்கே தெளிவாக தெரியுது ரைட்டுங்களா சரி இதுதான் ஓவரால் ஈக்குவேஷன் இந்த ஒளி சேர்க்கைக்கு சரி இந்த ஒளி சேர்க்கையில் வந்து ரெண்டு முக்கியமான அடிப்படை பகுதிகள் இருக்கிறது ஒன்று என்னென்னா லைட் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பேர் அதாவது ஒளி வினைகள் அப்படின்னு பேர் 
இந்த ஒளி வினைகளுக்கு வந்து ஹில்ஸ் ரியாக்ஷன் பேர் ஏன்னா ஹில்ஸுங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சேன்னா ஹில்ஸ் ரியாக்ஷன் பேர் சொல்கிறோம் இந்த ஹில்ஸ் ரியாக்ஷனில் இந்த லைட் ரியாக்ஷனில் என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த சி ஹச்சு டூ ஓ இருக்கு பார்த்தீங்களா வாட்டர் அந்த வாட்டர் வந்து நீரால் பகுக்க அந்த வாட்டர் வந்து பகுக்கப்பட்டு அதை பிளவுப்படுத்தப்பட்டு அதாவது ஹைட்ரோலைஸ் வாட்டர்னு சொல்லுவோம் பகுக்கப்பட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் மற்றும் ப்ரோட்டான்கள் வந்து என்னாகனா தனியாக பிரிஞ்சு அவைகள் வந்து ஏடிபிஐ உருவாக்குறது ஏடிபின்னா அடினோசைன் ட்ரைஃபாஸ் உருவாக்குறது ஒன்று இன்னொன்று முக்கியமான மூலக்குறை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ஏ டிபிஹெச் டூ நிக்கோட்டினமைடு அடினைன் டைநியூக்ளியோட்டைட் ஃபாஸ்வேட் ரெடியூஸ்ட் ஃபார்ம்னு பேர் நிக்கோட்டினமைடு அடினைன் டைநியூக்ளியோட்டைட் ஃபாஸ்வேட் ரெடியூஸ்ட் ஃபார்ம் அதாவது என்ஏ டிபிஹெச் டூ அப்படின்னு பேர் இந்த ஏடிபி என்ஏ டிபிஹெச் டூ இந்த ரெண்டு மூலக்கூறுகளும் இந்த வினை ஒளி வினையின் இறுதியில் உண்டாகிறது அந்த ரெண்டு மூலக்கூறு உதவி கொண்டு தான் என்ன ஆகுதுன்னா இருள் வினை இருள் வினைகள் சொல்ல டார்க் ரியாக்ஷன் அதாவது கேல்வின் சைக்கிள் அப்படின்னு பேர் இந்த கேல்வின் சைக்கிளில் அந்த ஏடிபி ப்ளஸ் என்ஏ டிபிஹெச் டூ ரெண்டையும் பயன்படுத்தி என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஒடுக்கம் அடைந்து என்ன ஆகுதுன்னா மாறுகிறது இந்த ரெண்டு வினையாக தான் அதாவது ரெண்டு ப்ராசஸில் தான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதனுடைய முடிவில் வந்து இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு உருவா அதாவது கார்போஹைட்ரேட் உருவாகிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த கார்போஹைட்ரேட்டுங்கிற பொருள் தான் என்னென்னா ஸ்டார்ச் நம்ம சொல்கிறோம் அல்லது குளுக்கோஸாக இருக்கலாம் அல்லது சர்க்கரையாக இருக்கலாம் டைசாக்கரடாக இருக்கலாம் சார் இப்போது இந்த ஒளி சேர்க்கையில் வந்து இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று ஒளி இருக்கணும் ஒளி வந்து முக்கியமான அம்சம் ரெண்டாவது வந்து அந்த தட்பவெட்பநிலை டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது முக்கியமான காரணி அதுக்கப்புறம் நீர் ஒரு முக்கியமான காரணி அதுக்கப்புறம் ஈரப்பதம் காற்றினுடைய ஈரப்பதம் முக்கியமான காரணி அந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த லைட் அந்த லைட்டினுடைய இன்டென்சிட்டி இருக்கு இல்லைங்களா அது ஒரு முக்கியமான காரணி இந்த மாதிரி பல்வேறு காரணிகள் வந்து ஒளி சேர்க்கைக்கு ஒரு முக்கியமான காரணிகளாக அமைந்திருக்கிறது அவைகள் வந்து சேர்ந்து தான் என்ன சேர்ந்தாக்க இந்த ஒளி சேர்க்கை செயலை செய்கின்றன சார் இப்போ இன்னொரு ப்ராசஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா பகல் நேரத்தில் ஒளி இருக்கும்பொழுது அந்த ஒளி சேர்க்கையில் ஈடுபடக்கூடிய தாவர பகுதிகள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த தாவர பகுதிகளில் வந்து ரெண்டு வினையும் நடக்கும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒளி சேர்க்கை நடக்கும் சுவாசித்தலும் நடக்கும் அப்படி நடக்கும்பொழுது என்ன ஆகுனாக்க அந்த மூலக்கூறுகள் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்கிறதுக்கு மேல என்ன ஆகணும் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கும் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணோம் இந்த செயல் நடக்கும் ஏன் இந்த செயல் நடக்குதுன்னு அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அளவு ரொம்ப குறைவாக இருந்ததுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கலன்னா அந்த இலைகள் வந்து வீணாயிட போடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு செயல்வனையும் இருக்குது அதான் ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு பேர் இந்த ப்ராசஸும் நடந்துகிட்டு இருக்கு பகல் நேரத்தில் எப்போல்லாம் வந்து அதிகமான ஒளி இருக்கிறதோ அப்போ வந்து இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறது சரி இதுக்கு இல்லாமல் இது தவிர இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த உணவுட்டத்தை பொறுத்தவரையிலும் இந்த ஃபோட்டோ சந்திக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே அடிப்படைன்னு சொன்னேன் அந்த தாவரத்துக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாத்துக்குமே இது அடிப்படை எல்லா விலங்குகளும் தாவரத்தினுடைய உணவை தான் சாப்பிடுகிறது அதனால தான் உயிர் வாழ்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அதனால் சேமிக்கப்பட்ட உணவுகள் தான் வந்து எல்லாமே இருக்கிறது தாவர வடிவத்திலையும் சரி விலங்கு வடிவத்திலையும் சரி இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த ஃபாசில் ஃபுயல்னு சொல்லக்கூடிய கனிம வளங்கள்னு சொல்கிறோமே அந்த பூமியில் எடுக்கிறது அதெல்லாம் கூட என்னென்னா ஒரு காலத்தில் தாவரமாகவும் விலங்குகளாகவும் இருந்தது ஆக இந்த ஒளி சேர்க்கைங்கிறது ஒரு முக்கியமான அம்சம் அந்த தாவரத்தை பொறுத்தவரை அதுதான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிர்களையும் வாழ வைத்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் சார் இப்போ நம்ம அடுத்தது ரெண்டாவது பாட்டு போகலாம் அதாவது சுவாசம் அதாவது ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிற பாட்டுக்கு நம்ம போகலாம் அடுத்த பகுதி சுவாசம் சுவாசம் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து காற்றை உள்ள எழுத்து வெளியில் விடுறோம் ஒன்று மட்டும் நமக்கு தெரியும் அதாவது நம்ம சுவாசிக்கலன்னா காற்றை உள்ளே எழுக்கலைன்னா நம்ம இறந்துருவோம்னு தெரியும் அப்போ என்ன நடக்குது அந்த காற்று வளிமண்டல காற்று நம்ம உடலுக்குள்ளே போகும்பொழுது அது எப்படி வந்து நம்ம உடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அத்தனை உறுப்புகளையும் லைவாக உயிரோடு வைத்திருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது இரத்தத்தில் கலந்து ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் போய் தான் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ஆக்சிஜன் கொடுத்து தான் அந்த ஆக்சிஜன் வந்து உயிரோடு இருக்குது அந்த எந்த இடத்துல அந்த ஆக்சிஜன் தேவை அதான் இப்போ நான் பார்த்துட்டுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் ஓவரால் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் அதான் சுவாசத்தலுடைய ஒட்டுமொத்த வேதிவினை இதுதான் அதாவது சி சிக்ஸ் ஹச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் குளுக்கோஸு
அதாவது வெப்பம் வெளிவரக்கூடிய ஒரு வேதிவினை அப்போ இந்த ஆக்சிகரணம் அப்படிங்கிறது வந்து எரிதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நமக்கு தெரியும் எரியணும்னா அதுசன் அவசியம் ஆக இந்த கார்போஹைட்ரேட் வந்து எரிக்கப்படுகிறது அப்படி எரிக்கப்படும் போது தான் என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடும் எனர்ஜி ஆற்றலும் வெளிவெடுக்கிறது அப்போது நம்ம உடம்புல நாம் வந்து வளிமண்டல காற்றை எடுத்துக்கும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் போய் அந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மைட்டோகாண்ட்ரியாக போய் மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் என்ன செய்கிறது ஒவ்வொரு மூலக்கூறுவையும் அதாவது குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுவையும் ஆக்சிகரணம் அடைய செய்து அதன் மூலமாக எனர்ஜியை சக்தியை வெளிப்படுத்துகிறது அதில் தோன்றக்கூடிய பை ப்ராடக்ட் அதாவது வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் மூலம் நம்ம சொல்லலாம் அந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் தான் சிஓ டூ நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுறோம் ரைட்டுங்களா சரி இது தான் இது வந்து தாவர செல்லாக இருந்தாலும் சரி விலங்கு செல்லாக இருந்தாலும் சரி ஒரு செல் உயிரியாக இருந்தாலும் சரி பல செல் உயிரியாக இருந்தாலும் சரி பெரிய உயிரியாக இருந்தாலும் சரி சின்ன உயிரியாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே இதே கான்செப்ட் தான் இந்த ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் தான் காற்றுள்ள சுவாசம் தான் அந்த காற்றுள்ள சுவாசம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு செல்லும் ரெண்டு பகுதி நடக்கிறது என்ன ரெண்டு பகுதி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று வந்து சைட்டோப்ளாசம் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா இந்த ரெண்டு பகுதி தான் இப்போது நான் பாருங்கள் நாலு ஸ்டெப் கொடுத்துருக்கேன் அந்த சுவாசத்துக்கு ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனில் அதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கிளைக்காலைசிஸ் இந்த குளுக்கோஸ் வந்து பிளவுபடுதல் கிளைக்காலைசிஸ் அப்படி பிளவுபடும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்க ரெண்டு பயிர்விக் ஆசிட் மூலக்கூறுகள் உண்டாகும் அந்த பயிர்விக் ஆசிட் மூலக்கூறுகள் வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் போது பாருங்கள் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் பயிர்விக் ஆசிட் அது வந்து மேற்கொண்டு ஆக்சிகரணம் அடையும் அப்படி ஆக்சிகரணம் அடைந்து என்னாகுன்னா இது வந்து மூன்று கார்பன் மூலக்கூறு வந்து என்னாகுனா இரண்டு கார்பன் மூலக்கூறாக மாறும் அந்த இரண்டு கார்பன் மூலக்கூறு என்னாகுனா அடுத்த லெவலுக்கு இறங்கும் அதாவது க்ரப் சைக்கிள்கள் நுழையும் அது வந்து ஒரு சைக்கிளிக் பாத்து அந்த சைக்கிளுக்கு முடிச்சுட்டு அதில் என்னாகுனா நிறைய ஏடிபி என்ஏடி மாலிக்கூறுகள் உண்டாகும் அந்த ஏடிபி என்ஏடி மூலக்கூறுகள் உண்டாகும் பொழுது அவை என்ன பண்ணால் கடைசியில் பர்டிகுலராக அந்த என்ஏடி எஃப்ஏடின்னு சொல்லக்கூடிய மூலக்கூறுகள் வந்து இந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸில் ஈடுபடும் அப்படி ஈடுபடும் பொழுது தான் நாங்கள்னா கடைசியாக அந்த ப்ராசஸ் முடியும் பொழுது தான் எல்லாமே ஏடிபி மூலக்கூறுகளாக வெளில வரும் அப்போது அந்த ஏடிபி மூலக்கூறுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னாக்க செல்லினுடைய நாணயம்னு சொல்லுவோம் அதாவது கரன்சி ஆஃப் த செல் ஒரு செல்லில் வந்து கரன்சி எதுனாக்க அது வந்து ஏடிபி அதாவது செல்லு நாணயம் அந்த ஏடிபிங்கிற அந்த மூலக்கூறு தான் அந்த செல்லுக்கு தேவையான ஆற்றலை கொடுக்கறது அந்த ஏடிபி இந்த ப்ராசஸ் லாஸ் ப்ராசஸ் அதாவது எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சேஞ்ச் ரியாக்ஷன் தான் வருகிறது இப்போது இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாக அங்கே வடிவம் கொடுத்துருக்கேன் இது எப்படின்னா க்ரௌண்ட் நட் ஷேப் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு க்ரௌண்ட் நட் எப்படி இருக்கும் அந்த வடிவத்தில் இருக்கும்போது இதுவும் எப்படின்னா இரட்டை சிவினால் சொல்லப்பட்டது இதில் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய செவ்வ பார்த்திங்கன்னா நிறைய கிறிஸ்டாக்கள் உள்ள நீட்சிகள் நிறைய இருக்கிறது அந்த கிறிஸ்டாக்கள் நுனியில் என்ன இருக்குன்னா எஃப் ஒன் எஃப் ஜீரோ பார்ட்டிகல் நிறையா இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் டிஎன்ஏ சர்க்குலர் டிஎன்ஏ இருக்கும் அதான் ரெண்டே ரெண்டு செல் உறுப்புகளில் மட்டும்தான் டிஎன்ஏ இருக்கும் ஒன்று வந்து மைட்டோகாண்டியா இன்னொன்று வந்து குளோரோப்ளாஸ் இது ரெண்டில் மட்டும்தான் டிஎன்ஏ இருக்கும் ஆக இந்த ரெண்டு உறுப்புகளும் வந்து தன்னிச்சையாக செயல்படக்கூடிய உறுப்புகள்னு சொல்லலாம் அதான் அந்த உறுப்புகளை அவைகளே கட்டுப்படுத்தும் அந்த மாதிரி உறுப்புகள் அதாவது இண்டிபெண்ட் ஆர்கனால்னு சொல்லலாம் அப்போது இந்த ரெண்டு உறுப்புகள்லேயும் என்ன இருக்குன்னா டிஎன்ஏ மூலக்கூறுகள் இருக்கிறது அந்த டிஎன்ஏ மூலக்கூறுகளில் என்ன பண்ணுதுன்னா இதனுடைய செயல்பாட்டை கட்டுப்படுத்துகிறது சரி இப்போ நான் அந்த ப்ராசஸை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது கிளைக்காலிசிஸ் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் அந்த கிளைக்காலிசிஸ் மட்டும் நாகம் நடக்குன்னா எதில் நடக்கும்னா சைட்டோப்ளாஸ் தான் நடக்கும் சைட்டோப்ளாஸ் நடக்கும் மற்ற மூணும் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் பயிர்விக் ஆசிட் க்ரப் சைக்கிள் எலக்ட்ரான் செயின் டிரான்ஸ்போர்ட் ரியாக்ஷன் இந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் ரியாக்ஷன் இந்த மூணுமே என்ன நடக்குதுன்னா மைட்டோகாண்டியா நடக்குது ஆக இந்த ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனில் மேஜர் பார்ட் வந்து என்ன நடக்குது மைட்டோகாண்டியா நடக்கிறது கடைசியில் இறுதியில் என்ன உருவாகிறது ஏடிபி மூலக்குழு உருவாகிறது அதுவும் மைட்டோகாண்டியா நடக்கிறது அதனால தான் இந்த மைட்டோகாண்டியா வந்து பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல்னு சொல்கிறோம் அதாவது செல்லின் ஆற்றல் மையம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆக அது வந்து ஒரு முக்கியமான உறுப்பு சரி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமானது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்கள் அதாவது சி சிக்ஸ் ஹெச் டோல் ஓ சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஓ டூ விச் கிவ் சிக்ஸ் சி ஓ டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ ப்ளஸ் எனர்ஜின்னு கொடுத்துருக்கு இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முன்னே பார்த்தமே ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அதனுடைய எதிர்மறை இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ரெண்டுமே
அப்படிங்கிறது தான் அதுதான் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதாவது அது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இது வந்து டெஸ்ட்ரக்டிவ் பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரி இந்த ப்ராசஸில் முடிவில் வந்து எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயின் ரியாக்ஷனில் வந்து எல்லாமே என்ன ஆகும்னா நிறைய நீர் மூலக்குறு உருவாகும் நான் ஃபோட்டோ செஞ்சது என்ன சொன்னேன் அந்த நீர மூலக்குறு பிளவுபட்டு அதிலேருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரான் மற்றும் ப்ரோட்டான்கள் தான் என்ன ஆகுறதுனாக்கா ஏடிபிஐ என்ஏடிபிஹெச் மூலக்குறையும் உண்டாக்குறேன்னு சொன்னேன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஏடிபி என்ஏடிபி ஹெச் டூ மூலக்குறுகள் எல்லாமே சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னா மறுபடியும் அந்த ப்ரோட்டான்கள் எலக்ட்ரானிக் கொண்டு வந்து நீர் மூலக்குறாக மாற்றி நீர் வெளியேறும் ஆக ரெண்டு ப்ராசஸ்மே பார்த்தீங்கன்னா மோரலஸ் எதிர்மறையாக இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கங்க சரி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஸ்பிரேஷனில் ஆனோரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் தான் காற்றுள்ள சுவாசம் ஆனோரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் காற்றில்லா சுவாசம் அந்த காற்றில்லா சுவாசம் ஆன் ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனில் ஒரு ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இது உங்களுக்கு தெரியும் சிக்ஸ் ஹெச் டோல் ஓ சிக்ஸ் குளுக்கோஸு விச் கிவ்ஸ் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் என்சைம் சைமேஸ் ஆர் இன்வெர்டேஸ் விச் கிவ்ஸ் சி டு ஹெச் வை ஓ ஹெச் எத்திலால் ப்ளஸ் சிஓ டூ ப்ளஸ் எனர்ஜி இப்போது ஈஸ்ட்டு மற்ற பேக்டீரியா எங்கெல்லாம் எனரோபிக் பேக்டீரியா இருக்கோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த வகையான ரெஸ்பிரேஷன் ஈடுபடும் காற்றில்லா சுவாசத்தில் நம்ம உடம்பில் கூட என்ன ஆகுதுன்னா மசில் தசைகளில் வந்து நாம் தொடர்ந்து அந்த தசைகளுக்கு வேலை கொடுக்கும்பொழுது எனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது சரி இந்த இது ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்சைம் வந்து அந்த குளுக்கோஸ் மூலக்குறை அதாவது சிக்ஸ் கார்பன் காம்பவுண்டு வந்து ஒரு டூ கார்பன் காம்பவுண்டாக மாற்றும் இது பார்த்தீங்கன்னா டூ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ ஹெச் அப்படின்னு வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ சிஓ டூ இது வந்து பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் இப்போ இதில் இந்த எத்திலாகங்கிற வடிவத்தில் தான் அதிகமான எனர்ஜி இருக்குது இருந்தாலும் இந்த கிளைகாலிசஸ் ப்ராசஸ் இருக்குது இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனில் அது வந்து காமன் ப்ராசஸ் போத் ஏரோபிக் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆனரோபிக் ப்ராசஸ் இந்த கிளைகாலிசஸ் முடிவில் வந்து பயிர்விக் அமிழம் தோன்றும் அந்த பயிர்விக் அமிழம் தான் என்ன ஆகும்னா இந்த எனரோபிக் ப்ராசஸில் ஈடுபடும் அப்படி எனரோபிக் ப்ராசஸில் ஈடுபட்டு அது என்ன ஆகுனா எத்தில் அளவு உண்டு பண்ணும் மற்ற ப்ராசஸ் எல்லாம் அதாவது ஆல்சரேஷன் ஆஃப் பயிர்விக் ஆசிட் க்ரப் சைக்கிள் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயின் ரியாக்ஷன் இது மூணும் வந்து இதில் நடக்காது அதற்கு பதிலாக என்ன ஆகுனா அந்த பயிர்விக் ஆசிட் நேரடியாக என்ன ஆகுனா எத்தில் அகல மாற்றப்பட்டு அந்த கிளைகாலிசிஸ் ப்ராசஸில் என்ன எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்கிறதோ ஆட்டர் கிடைக்கிறதோ கிளைகாலிஸ் ப்ராசஸோடய நெட் கெயின் என்னவோ அந்த நெட் கெயின் தான் இந்த அனரபிக் ப்ராசஸில் நெட் கெயின் அதுதான் இங்கே எனர்ஜின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இந்த எத்திலால் காலில் தான் வந்து என்ன இருக்குன்னா எனர்ஜி இருக்குது அந்த எத்திலால் கால் மேற்கொண்டு ஆக்சரைஸ் ஆகி தான் என்ன ஆகுனாக்க அதிலேருந்து நிறைய ஏடிபி ஃபார்ம் ஆகும் ஆக எனரபிக் ரெஸ்பிரேஷனை பொறுத்த வரையிலும் சிஓ டூ ரெ எலிமினேஷனுங்கிறது ஒரு முக்கியமான ப்ராசஸ்னாலும் ரெண்டாவது வந்து எத்தில் ஆல்கால்ங்கிற ப்ராசஸில் எத்தில் ஆல்கால் ஃபார்மேஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த காம்பவுண்ட் அதுதான் வந்து எனர்ஜி ரிச் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ஆசிடிக் ஆசிட் ஃபார்மேஷன் இருக்குது அது மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கு வந்து ஃபெர்மெண்டேஷன் அப்படின்னு பேர் இதாக காற்றுலா சுவாசத்தம் சுவாசம் அல்லது நொதித்தல் அப்படின்னு நம்ம அந்த பேரை சொல்கிறோம் நாம் ரைட்டுங்களா ஸோ இது ரெண்டும் முக்கியமான பகுதி இதில் வந்து என்ன ஒரு இன்னொரு அம்சம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சுவாசித்தலுக்கு ஆல்சன் அவசியம் கார்பன் டைஆக்சைடு வெளிவருகிறது அதே சமயத்தில் ஒளிச்சேர்க்கைக்கு எப்படின்னாக்கா ஆல்சன் அவசியம் கார்பன் டைஆக்சைடு வெளியிடப்படுகிறது சாரி மாத்திரம் மறுபடியும் சொல்கிறது இன்னொரு முக்கியம் அம்சம் பார்த்தீங்கன்னா சுவாசித்தலுக்கு வந்து ஆல்சன் அவசியம் அதிலிருந்து கார்பன் டை ஆசிட் வெளியிடப்படுகிறது ஆனால் ஒளிச்சேர்க்கைக்கு கார்பன் டை ஆசிட் அவசியம் அதிலேருந்து நான் ஆக்சிஜன் வெளியிடப்படுகிறது ஆக ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எதிர்மறையாக இருக்குது எது இதனுடைய வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்டோ அதுதான் வந்து யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்டு ஃபோட்டோ சிந்தஸுக்கு ஸோ அதில் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வெளிவருதுனா அதுதான் யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்டு எந்த ப்ராசஸ்க்கு அதை பார்த்துக்கோங்க ரைட்டா ரைட் அடுத்து நம்ம தொடர்ந்து கேள்விகளை பார்க்கலாம் ஒரு சாம்பிள் கொஸ்டன்ஸை இப்போ நாம் இந்த பகுதியிலேருந்து அதாவது ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அண்ட் ரெஸ்பிரேஷன் இந்த பகுதியிலேருந்து மாதிரி வினாக்களை பார்க்கலாம் அதில் எல்லா லெவலும் இருக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியானது இருக்கும் எதிர்மறை இருக்கும் ரீசன் அசோசியன் இருக்கும் மேட்சிங் இருக்கும் பேரிங் இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா வகையான வினாக்களையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்ப்போம் பாருங்கள் முதல் வினா இப்போ விச் ப்ராசஸ் கன்வெர்ட்ஸ் லைட் எனர்ஜி இன்ட
இப்போ ஒளி ஆற்றலை வேதி ஆற்றலாக மாற்றும் செயல்முறை அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அதில் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க சுவாசித்தல் சிதை உறுதல் ஆக்சிஜன் அஃபாஸ்பாரிலேஷன் ஒளிச்சேர்க்கை இப்போ நமக்கு தெரியும் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அதாவது ஒளிச்சேர்க்கை அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் தான் அந்த ஒளி ஆற்றலை வந்து வேதி ஆற்றலாக மாற்றக்கூடிய திறன் உள்ளது அதுதான் இது ஒரு நேரடியானது சரி இப்போ அடுத்த கேள்வி போவோம் ரெண்டாவது கேள்வி விச் ஃபேக்டர் இஸ் நாட் இன்ஃப்ளூயன்சிங் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் CO2 level in the atmosphere, intensity of light, temperature, humidity. இதை தமிழ் மீட்டத்தில் பாருங்கள் ஒளிச்சேர்க்கை செயலில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத காரணி எது வளிமண்டலத்தின் சிஓ டூ அளவு ஒளியின் செறிவு வெப்பம் காற்றின் ஈரப்பதம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன காரணிகள் வந்து அந்த ஒளிச்சேர்க்கை அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியை வந்து ஒரு ஆதாரமாக இருக்கிறது தூண்டுதலாக இருக்கிறது காரணியாக இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அதான் நமக்கு தெரியும் சிஓ டூ லெவலுங்கிறது ரொம்ப அவசியம் சிஓ டூ தான் என்ன ஆகுதுனாக்க கார்போஹைட்ரேட்டாக மாற்றப்படுகிறது அதனால் அது ரொம்ப அவசியமானது ஒன்று சரி அடுத்த ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் அந்த லைட்டு தான் என்ன ஆகுதுனாக்க கார்போஹைட்ரேட்டாக மாறுது அப்படி இருக்கும்போது இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும் அதனால் அதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அதாவது வெப்பநிலை அந்த வெப்பநிலை பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சரியான வெப்பநிலையில் மட்டுமே அது வந்து அந்த ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்வு வந்து நல்லா நடக்கும் வெப்பநிலை குறைவாக இருந்தாலோ அல்லது வெப்பநிலை அதிகமாக இருந்தாலோ என்ன ஆகும்னா அது அந்த ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகிடும் ஆக அந்த வெப்பநிலையும் ஒரு முக்கிய காரணி அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஹியூமிடிட்டி அதாவது ஈரப்பதம் அது காற்றின் ஈரப்பதம் அந்த காற்றின் ஈரப்பதம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த அளவுக்கு நேரடியாக இதில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது அதனால் நம்ம வந்து அந்த ஆப்ஷனே தேர்ந்தெடுத்து காற்றின் ஈரப்பம் ஈரப்பதம் என்பதே இதற்கு சரியான விடை அடுத்து மூணாவது கேள்வி மேட்ச் த ஃபாலோயிங் அண்ட் ஃபைண்ட் தி கரெக்ட் ஆன்சர் கீழே வருவனவற்றை பொறுத்து சரியான உடைய தந்தடும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இடது பக்கம் கஸ்கட்டா மானோட்ரோப்பா வேண்டா ட்ரோசிவ் ட்ரோசிரா வலது பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பிஃபைட் இன்செக்டிவரஸ் பிளான்ட் பேராசைட் சாப்ரோஃபைட் அது ஒன்றுனுக்கும் உதாரணம் போல் இதில் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தமிழ் மீடியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதாவது கஸ்கட்டா மனோட்ரோப்பா வேண்டா ட்ரோசிரா தொற்று தாவரம் பூச்சி ஒன்றும் தாவரம் ஒட்டுண்ணி மட்குண்ணி அப்படின்னு இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்கட்டாங்கிறது நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அது வந்து ஒரு பேராசைட்டிக் பிளான்ட் அதாவது முழுவதுமாக வேறொரு தாவரத்தை சார்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு தாவரம் ஒட்டுண்ணி தாவரம் அப்புறம் மானோட்ரோப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போன பொருட்கள்லேருந்து உணவை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியது அதுதான் மட்குண்ணி சாப்ரோஃபைட் அப்புறம் வேண்டா வேண்டா வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பிளான்ட் என்னென்னா எப்பிஃபைட்டிக் பிளான்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மற்றொரு தாவரத்தின் மீது வாழும் ஆனால் அந்த தாவரத்திலிருந்து அது உணவை எடுத்துக்கொள்ளாது அது வந்து ஒரு ஆட்டோட்ராஃப்ஸ் அதாவது சுயமாக உணவை தயாரிக்கக்கூடிய தகுதி வாய்ந்தது அது என்ன பண்ணுன்னா காற்றில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதத்திலிருந்து நீரை உறிஞ்சி கொண்டு அதன் மூலமாக அது என்ன பண்ணுன்னா உயிர் வாழும் அதுதான் அவரோட ஸ்பெஷல் அப்புறம் ட்ரொசீரா இந்த ட்ரொசீரா அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் இன்செக்டிவ் ஓரஸ் பிளான்ட் அதாவது பூச்சிகளை பிடித்து உண்ணக்கூடியது அதுதான் வந்து ட்ரொசீரா இந்த மாதிரி வகை கொடுத்துருக்கும் போது இதில் பார்த்திங்கன்னா சரியான ஆப்ஷன் என்னவாக இருக்கும் பாருங்கள் கஸ்கூட்டாவுக்கு வந்து ஒட்டுண்ணி மனோட்ரோப்பாவுக்கு வந்து மட்குண்ணி வேண்டாவுக்கு வந்து தொற்று தாவரம் அதுக்கப்புறம் ட்ரொசீராவுக்கு வந்து பூச்சி உண்ணும் தாவரம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஆப்ஷன் ஏ முதல் ஆப்ஷன் தான் வந்து சரியான உடையா அதில் அமையும் சார் அடுத்த கேள்வி ஃபைண்ட் அவுட் தி ராங் பேர் அதாவது தவறான இணையை கண்டுபிடி இப்போ இந்த ராங் பேர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதை நல்லா அனலைஸ் பண்ணலாம் கிளைகாலிசிஸ் சைட்டோப்ளாசம் கிளைகாலிசிஸ் எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு செல்லில் சைட்டோப்ளாசத்தில் தான் நடக்குது அது சரியான இணை ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் பயிர்விக் ஆசிட் சைட்டோப்ளாசம் அதாவது பயிர்விக் அமிலம் வந்து ஆக்சிகரணம் அடையிறது அது வந்து எங்கே நடக்குதுன்னா மைட்டோகாண்டியாலும் நடக்குது அங்கே வந்து சைட்டோப்ளாசம் சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு தவறான ஆப்ஷன் தான் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் க்ளப் சைக்கிள் க்ளப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த க்ளப்ஸின் சுழற்சி அந்த டிசிஏ சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க அந்த சுழற்சி எங்கே நடக்குதுன்னா மைட்டோகாண்டியாவில் தான் நடக்குது ஆக அது வந்து சரி 
அப்புறம் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவது கடைசி ப்ராசஸ் அந்த சுவாசித்தல் நிகழ்ச்சியில் கடைசி ப்ராசஸ் அது அதுவும் மைட்டோ கண்டாக நடக்குது அந்த சுவாசித்தல் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியில் மொத்தம் நான்கு சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது கிளைகாலிசிஸ் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் பைவிக் ஆசிட் கிரப் சைக்கிள் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் ரியாக்ஷன் இந்த நாளில் முதல் ஒன்று மட்டுமே கிளைகாலிசிஸ் மட்டுமே சைட்டோப்ளாஸ் நடக்கும் மீதி இருக்கக்கூடிய மூணுமே எங்கே நடக்குதுன்னா மைட்டோ கண்டாகவும் நடக்குது ஆக அப்படி பார்க்கும்பொழுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷனாக பயிர்விக்க ஆசிட் சைட்டோப்ளாசம் கொடுத்துருக்காங்க ஆக அந்த பயிர்விக்க அமிலம் ஆக்சிகரணம் சைட்டோப்ளாசம் நடக்கிறதுங்கிறது ஒரு தவறான இணை ஆகவே அதுதான் இங்கே விடையாக அமைகிறது சரி அதுக்கப்புறம் கடைசி கேள்வி பார்ப்போம் அசோஷன் ரீசன் இல்லை அசோஷன் சம்டைம்ஸ் வித்வுட் ஓ டூ ரெஸ்பிரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அதாவது ஆக்சிஜன் இல்லாத நிலையிலும் சுவாசம் நடைபெறுகிறது காரணம் ரீசன் மைக்ரோப்ஸ் கேன் பெர்ஃபார்ம் ரெஸ்பிரேஷன் வித்வுட் ஓ டூ சில நுண்ணுயிர்கள் அதாவது பாக்டீரியா போன்ற நுண்ணுயிர்கள் வந்து ஆக்சிஜன் இல்லாத நிலையிலும் சுவாசத்தில் ஈடுபடும் அப்படி பார்க்கும்பொழுது இதில் என்னென்ன அந்த அசோஷனுங்கிறது ரைட்டு தான் ஏன்னா நம்ம நமக்கு தெரியும் ஆன் ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அதாவது காற்றில்லா சுவாசம் நடைபெறுகிறது சரி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு என்ன ரீசன் சொல்லியிருக்காங்கன்னா பாக்டீரியா போன்ற நுண்ணுயிர்கள் வந்து இம்மா இம்மாதிரியான சுவாச செயலில் ஈடுபடும் சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் ரைட்டு தான் ஆக கூற்றும் சரி காரணமும் சரி ஆக இதுக்கு விடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூற்று காரணம் இரண்டுமே சரி அந்த கூற்றுக்கு அந்த காரணம் வந்து ஒரு சரியான விளக்கமாக இங்கே அமைக்கிறது அதுதான் சரியான விடை சரிங்களா சார் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அந்த நைன்த் ஸ்டாண்ட் புக் டென்த் ஸ்டாண்ட் புக்லலாம் இதெல்லாம் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க அது நல்லா நீங்கள் படித்து 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 புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் உங்களுக்கு விடை எழுதுறதுக்கு சரி நண்பர்களே மீண்டும் சந்திப்போம்